Hello friends, welcome back to our channel Hannah's Place. Just in case if you are watching this channel for the first time, do subscribe to the channel and hit the bell icon so that you don't miss the future updates. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ககோஷி டாலுன்னு சொல்கிற ஒரு டால் ஒரு ஜாப்பனீஸ் டால் அந்த டாலில் டிசைனை வந்து எப்படி நம்ம ஒரு கிளாத்தில் அதை வரைஞ்சு அதை வந்து ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதை கட் பண்ணி நம்ம ப்ளவுஸ் ஆர் குர்த்தியில் கொண்டு வரதாக தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு இப்போ நம்ம மூணு டால் நான் வரைஞ்சிருக்கேன் இந்த கிளாத்தில் டைரெக்டாக ஒரு பென்சில் வச்சு நான் வரைஞ்சிருக்கேன் மூணு அந்த ககோஷி டால்ஸ் வரைஞ்சிருக்கேன் மூணு டிஃப்ரெண்ட் ஷைப் ஷேப்ஸில் ஸோ இதுக்கு நான் தேவையாக எடுத்துருக்கிறது வெறும் ஒரு பிளாக் கலர் காட்டன் த்ரெட் அண்ட் நீடில் மட்டும்தான் அதை ஃபோர் ஸ்டாண்ட்ஸில் போடுறதுக்குள்ள அந்த நீடில் மட்டும்தான் எடுத்திருக்கேன் வேறு இது இப்போ ஃபுல்லாக பண்ணால் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் மட்டும்தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ வேறு எந்த ஒரு சில்க் த்ரெட்மோ வேறு எந்த கலர்ஃபுல் த்ரெட்ஸுமே எடுக்காமல் ஜஸ்ட் பிளாக் கலர் காட்டன் த்ரெட் நார்மல் காட்டன் த்ரெட் மட்டும்தான் எடுத்து நான் இது பண்ண போகிறேன் இது ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்டிச்சஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணுறது இதில் ஃபஸ்ட்டு டால் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ செகண்ட் இது நான் எப்படி பண்ண போகிறதுன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதுக்கு வந்து நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு ரன்னிங் ஸ்டிச் பேக் ஸ்டிச் அண்ட் ஃப்ரெஞ்சு நோட்ஸ் மட்டும் நமக்கு தெரிஞ்சாலே போதும் ரொம்ப ஈஸியாக அந்த டிசைனை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் டாலோட அவுட்ரு லைனை வந்து நம்ம பேக் ஸ்டிச் வச்சு கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் அவுட் லைன் ஃபுல்லாக இங்கெல்லாம் அந்த லைன்ஸ் எல்லாம் போட்டு நான் வச்சுருக்கேன் இல்லையா அந்த இடத்துல ஃபுல்லாக நம்ம பேக் ஸ்டிச் போட போகிறோம் அந்த பேக் ஸ்டிச் எப்படி போட போகிறோங்கிறத பார்க்குறீங்க ஃபஸ்ட் ஒரு இடத்துலேயே இந்த நம்ம ஊசியை வெளியில் எடுக்கிறோம் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு பின்னாடி அந்த ஊசியை நம்ம பியோஸ் பண்ணி உள்ளே அனுப்புகிறோம் எகெயின் இப்போ நம்ம உள்ளே விட்ட இடத்துல இந்த கொஞ்சம் கூட ஃப்ரெண்டில் தள்ளி எகெயின் நம்ம இந்த ஊசியை வெளியில் எடுக்கணும் வெளியில் எடுத்துகிட்டு எகெயின் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு இடத்துல இருந்து ஊசி வெளியில் எடுத்தோம் இல்லையா அதே இடத்துல இப்போ நம்ம எடுத்த நூலை திரும்ப உள்ளால் ஊசி வழியாக பியோஸ் பண்ணி உள்ளே விடணும் இதில் நம்ம ரொம்ப கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா ஸ்ட்ரைட் லைன் பெரிய பெரிய டிசைன்ஸ் அப்படின்னு சைடாக வரும்போது நம்ம வந்து கொஞ்சம் லாங் லாங்காக இந்த டிசைனும் போடலாம் ஆனால் சின்ன சின்ன கர்வ்ஸ் சின்ன சின்ன மாதிரி இந்த டிசைன் எல்லாம் வருது இல்லையா இதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி லாங்காக எடுக்காமல் பக்கத்தில் பக்கத்தில் நீடில் எடுத்து எடுத்து உள்ளே பியாஸ் பண்ணி விட்டால் தான் அந்த ஷேப் நமக்கு கரெக்டாக கிடைக்கும் ஸோ அதுக்காக நம்ம கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி கர்வ்ஸ் வரும்போது இந்த மாதிரி ஐஸ் ஷேப் வரையும்போது இந்த சின்ன சின்ன அந்த வி ஷேப் மாதிரி எல்லாம் இருக்குது இல்லையா எனக்கு தீலெல்லாம் ஸோ இந்த மாதிரிப்பட்ட இடங்கள்லாம் நம்ம இது கவனிக்கணும் எப்படின்னா பக்கத்தில் பக்கத்தில் இந்த நூ ஊசியோட நூலில் உள்ளே விட்டு விட்டு எடுக்கணும் கொஞ்சம் தூரமாக போனாலும் அந்த கர்வ் வரது ஸ்ட்ரைட் லைன் ஆகிடும் அப்போ அந்த ஷேப் போயிடும் நமக்கு ஸோ இதில் மட்டும் நான் கொஞ்சம் கவனமாக நம்ம இருக்கணும் ஸோ இந்த பேக் ஸ்டிச்சை யூஸ் பண்ணி நான் வந்து அந்த ஃபுல்லாக எல்லா ஐ மீன் ரெண்டு பொம்மைக்கு கூட எல்லா அவுட்லைனிங் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டேன் ஆனால் வந்து அந்த ரெண்டாவது டால் அண்ட் தேர்ட் டாலுக்கு நான் ஹேர் கம்ப்ளீட் பண்ணல அவுட்லைன் மட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் ப்ளஸ் அவங்களோட ட்ரெஸ் டிசைன் அண்ட் கையில் இருக்க ஒரு ஃப்ளார் டிசைன் அதையே நான் முடிச்சிருக்கேன் ஸோ இதே சேம் பேக் ஸ்டிச் யூஸ் பண்ணி நான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் வந்து ரெண்டு பேருக்கும் இன்னொன்று ஹேர் கம்ப்ளீட் பண்ணல அது வந்து நம்ம ரன்னிங் ஸ்டிச் வச்சு போட போகிறோம் ஸோ அது எப்படிங்கிறதே நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அந்த ரன்னிங் ஸ்டிச்சுக்காக நம்ம எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோன்னா கரெக்டாக அந்த நெத்திலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸ்ட்ரைட் லைன் ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு ஸ்டிச் போட்டு ஆப்போசிட்டில் போய் அதை பியோஸ் பண்ணி நம்ம உள்ளே விட்டுடுறோம் ஸோ இப்படி சென்டர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுனால நமக்கு வந்து ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் ஈக்குவலாக ஷேர் ஆகும் இல்லைன்னா கொஞ்சம் லைன் பிக்னஸாக இருக்கும்போது கொஞ்சம் கோணி வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணோன்னா சென்டராக அங்கே இங்கே லைன் போட்டு விட்டுட்டு நமக்கு ஃபில் பண்ண தொடங்கிட்டோன்னா நமக்கு அந்த லைன் வந்து ஐ மீன் ஷேப் வந்து நமக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக கிடச்சிடும் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக போடுறதுனால நமக்கு அந்த ஹேர் வந்து கரெக்டாக ஃப்ரெண்டில் ஸ்ட்ரைட்டாக வர்றது மாதிரி இருக்கும் இதை நம்ம ஃபாலோ ப
ஸோ அதனால தான் நான் நடுவில் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணி ரைட்டில் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு தென் லெஃப்டில் கம்ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரி போட்டிருக்கேன் இப்போ அதே மாதிரி இப்போ இங்கே கீழே இந்த மேலே போய் பியோஸ் பண்ணி உள்ளே விடுற மாதிரி அப்படியே மேலேருந்து பியோஸ் பண்ணி கீழே விட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் ஸோ இதே மாதிரி வரிசையாக ஒன் டூ த்ரீன்னு நம்ம கண்டினியூ பண்ணி நெருக்கமாக எவ்வளோ நெருக்க முடியுமோ அவ்வளோ நெருக்கமாக நம்ம போட்டு கீழே வரைக்கும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த ஹேர் ஷேப் வந்து டைட்டாக கிடச்சிடும் ஸோ நான் இப்போ இதையே ரைட்டில் அப்படியே நம்ம ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் தென் லெஃப்டில் அப்படியே கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் இது கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது இந்த ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிற இடம் வரைக்கும் நமக்கு ப்ராப்ளம் இருக்காது இந்த கேவ் வருது இல்லைங்களா இந்த இடம் வரும்போது கொஞ்சம் கூட நம்ம கவனமாக இருக்கணும் ஏன்னா ஸ்டிச்சஸ் வந்து சின்னதாகிடும் ஸ்ட்ரைட்டாக அதை போட்டே வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஹேர் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதே தான் ஃபுல்லாக கே ஹேரும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி டைட்டாக போட்டுக்கோ ரெண்டுக்குமே ப்ளஸ் வந்து அந்த பொண்ணோட ட்ரெஸ்ஸில் வந்து நான் இதில் மற்றும் போடும்போது நான் ஃபோர் ஸ்டாண்ட்ஸ் போட்டேன் இல்லை இதில் வந்து சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்ட் போட்டு சும்மா ஜஸ்ட் அங்கே இங்கேயுமா வர மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு ஸ்டிச் மட்டும் கோர்த்து போட்டு விட்டுருக்கேன் அந்த பொண்ணுக்கு அந்த ஃப்ளார் டிசைன் அந்த இதெல்லாம் பார்த்திங்கல்ல இதுதான் நம்ம எம்ப்ராய்டரி ஒர்க் நம்ம தனி ஃபேப்ரிக்கில் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறமா கிடைக்கிற அவுட் புட் ஸோ இனி நம்ம இதை என்ன பண்ணலாம் இதை நம்ம கரெக்டாக இந்த ஷேப்புக்கு பின்னாடி கம் போட்டு கட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு தேவையாட்டு ஃபேப்ரிக்கான ஐ மீன் குர்த்திலேயோ ட்ரெஸ்லேயோ இதை எம்ப்ராய்டரி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கக்கூஷி டால் வச்சு டிசைன் பண்ண ஒரு ப்ளவுஸ் தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க இது வந்து போட் நெக் வச்சு டிசைன் பண்ணனால பின்னாடி நமக்கு நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டாலான டிசைன்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி போட் நெக் டிசைன்ஸ்க்கு நம்ம மேட்ச் பண்ணோன்னா ரொம்ப எடுப்பாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஃபுல்ஃபில்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த டிசைன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது ஆல்ரெடி ஸ்டிச்சு ப்ளவுஸாக இருந்தாலும் சரி ஒரு குர்த்தியோட ஃப்ரெண்ட் நெக்காக இருந்தாலும் சரி இந்த டிசைன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு நீங்கள்கிட்ட கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இன்னொரு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்